assalamu alaikum hello and welcome to my channel homeopathy for everyone i'm your host and consultant mahmood aur aap dekh rahe hain aaj ke ek nayi episode jisme hum baat karenge loganisea family ke bare mein loganisea ek flowering plant family hai magar highly poisonous is family ki teen bahut hi mashhoor polycrest remedy meri murad ignisia nexomica aur jelsi mil iske alawa spigelia bhi isi family se taluq rakhti hai jo apni asabi yani nervous dardon ki wajah se bahut mashhoor is family ki symptoms ya sensations baaki plant families ki sensations ya feeling se bahut different hai matlab mental paralysis ko dekh lete hain jo cheez is family ki tamam remedies mein hame nazar aati hai wo shock aur disappointment ki feeling hai jaisa ki ignisha bahut mashhoor hai love disappointment aur ailments from grief ki wajah se isi tarah jelsemium एंटिसिपेशन की एक बहुत ही मशहूर रेमेडी इसी तरह उसको अचानक सडन न्यूज की वजह से होने वाले इश्यूज में इस्तेमाल किया जाता है इस लिहाज से इस पूरी फैमिली में सडननेस का एलिमेंट बहुत कॉमन मिलता है ये शॉक पेशेंट के लिए इतना सडन होता है कि ये उसको पैरालाइज कर देता है जैसा कि इग्निशिया में हम मेंटल पैरालिसिस आफ्टर द लॉस और ग्रीफ देखते हैं दूसरा इसके पेशेंट में जो चीज बहुत कॉमन मिलती है वो शॉक के नतीजा में मेंटल इमोशनल या फिजिकल पैरालिसिस है यानी फालज इसके अलावा इसके पेशेंट्स एक सेंटेंस यूज करते हैं कि इस सदमे की वजह से या इस इशू की वजह से Uh, मैं टूट फूट गया हूं जैसा कि उनका मतलब होता है कि वो शॉक की वजह से उनकी पर्सनालिटी या उनकी हेल्थ शैटर्ड हो गई है शीशे की तरह टूट फूट गई है इसलिए इनमें ये फीलिंग मिलती है डिलूजन बीन रूड या उन्होंने अपनी सेहत खराब कर दी है समवन हैज लेटिंग मी डाउन फैमिली में डीप सिटी रिजेंटमेंट होते हैं और सेंस ऑफ अनफेयरनेस होती है कि ये मेरे साथ ज्यादती हुई है ये शौक की फीलिंग हमें थ्रू आउट द फैमिली नजर आती है लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं और इनको अपनी इमोशंस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है और ये लाइफ को एक पर्पजफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फैमिली की एक रेमेडी की जिसका नाम है सिट्रिसिनम सिट्रिसिनम से बहुत से होम्योपैथ वाकिफ नहीं है मगर ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है अक्यूट केसेस और इसकी अलामत एस्ट्रेमोनियम और एक्नोइ के साथ बहुत मिलती जुलती है इसी वजह से बहुत से लोग इस दवाई को मिस कर जाते हैं इसमें सडन शॉक की फीलिंग पाई जाती है पैनिक की फीलिंग पाई जाती है मरीज को महसूस होता है कि वो बस अभी मरने लगा है उसमें उनमें कैंसर का खौफ बहुत ज्यादा पाया जाता है इसी तरह इसके पेशेंट में फियर ऑफ डार्क पाया जाता है ये पेशेंट इरिटेबल होते हैं और इम्पेशेंट होते हैं जल्दी से चाहते हैं कि इनका मसला हल हो जाए अगर इसमें अननोन गोस्ट का यानी अंधेरे में भूत का या गोस्ट का खौफ नहीं होता जो कि स्ट्रेमोनियम में बहुत ज्यादा शिद्दत से पाया जाता है और इसके पेशेंट शिकायत करते हैं कि सारी दुनिया इनके साथ मीन है नो बॉडी इज नाइस टू मी इस तरह इन इनमें ऐसा लगता है कि जैसे उनका दिल गले को आ रहा होता है वो पेशेंट जो शिकायत करते हैं कि खबर सुनते साथ ही उनका सर का आधा हिस्सा नम हो गया है ऐसे पेशेंट्स में इस दवाई को जरूर याद रखें एक चीज जो इनके पेन्स में होती है वो स्पेजमोटिक है क्रैम्प्स की शक्ल में इनके पेन्स होते हैं और जिसम में जो दर्दें होती हैं वो बिजली की तरह ट्रैवल करती हैं इलेक्ट्रिक शॉक की तरह महसूस होती हैं इसी तरह इनमें शॉक की सूरत में पूरी कमर में आईसी सेंसेशन पाई जाती है और इनकी कमर स्टिफ होती है और इनकी दर्दें यकदम आती हैं और इंटरवल्स के साथ आती हैं और इनमें क्रैप्स लाइक पेन होती हैं जो कि स्टिफ जॉइंट्स के साथ होती हैं इनकी टांगों में दर्द होती है क्रैप्स लाइक फीलिंग होती है और उनमें ट्विचिंग होती है ट्रेमलिंग होती है जैसे कि जलसीमियम में पाई जाती है इस तरह इनमें स्पैजम ऑफ मसल्स होते हैं इनके मसल्स का कड़ाव पाया जाता है इसी तरह ओल्ड मास्टर्स ने इस रेमेडी को खांसी के केसेस में बहुत फायदेमंद पाया अगर हम बात कर लेते हैं हमारी एक पसंदीदा रेमेडी जिसका नाम है नक्सोमिका वो भी इस फैमिली से ताल्लुक रखती है नक्सोमिका एक पोलिक्रस रेमेडी है और इसकी तकरीबन पचास से साठ हजार अलामत रेपटरी में मिलती है नक्सोमिका अमूमन बिजनेस पीपल और एलमेंट फ्रॉम बिजनेस इशू के बारे में मशहूर है जैसा की हम देखते हैं कि नक्सोमिका के पेशेंट बहुत ज्यादा इरेटेबल होते हैं परफेक्शनिस्ट होते हैं बुक्स में अमूमन ये लिखा जाता है कि ये कारोबारी यानी बिजनेस माइंडेड पीपल की रेमेडी है इसके पेशेंट बहुत ज्यादा काम करने के आदि होते हैं कि अगर मैं अपना सही तरीके से काम नहीं करूंगा या अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करूंगा तो मेरा सारा बिजनेस तबाह हो जाएगा या मेरे क्लाइंट खत्म हो जाएंगे या मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा इसी लिहाज से ये लोग जॉब में या अपने काम में अपनी कमिटमेंट को पूरी करते हैं इसलिए रेपटरी में एक रूब्रिक मिलती है डिलूजन सम वन हैज सोल्ड हिज बैट यानी उनसे उनकी कंफर्टेबल जोन छीन ली जाएगी या छीन गई है इसी वजह से ये वर्क एल्कोहलिक्स होते हैं यानी कि काम 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 करते हैं और फर्स्टीडियस होते हैं यानी कि हर काम को परफेक्ट 
परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं नॉइज से टच से लाइट से और हर किस्म के इंप्रेशन से ये बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंज में क्राइसिस की वजह से इंसान बहुत जल्दी जल्दी फैसले करता है इसी तरह इनके अंदर ये एलिमेंट पाया जाता है कि मुझे इस क्राइसिस से पैसे की क्राइसिस से बाहर निकलना है अमूमन इनमें फीलिंग पाई जाती है कि मेरे बिजनेस एसोसिएट्स ने मुझे लेट डाउन किया है और अगर वो काम प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस तबाह हो जाएगा और इसी लेट डाउन फीलिंग की वजह से वो एंगर महसूस करते हैं और इस मुसलसल काम की वजह से अमूमन वो स्पाइसी खाने पसंद करते हैं एक जगह बैठे रहते हैं हरकत की आ, कमी होती है मूवमेंट बहुत कम करते हैं जिसकी वजह से अमूमन उनमें मेदे के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं और नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है नेक्स्ट वो मेक पेशेंट बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं यानी कि उनको काम की बहुत ज्यादा लगन होती है और हर काम में वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ के काम करते हैं नक्शो मिका अमूमन अल्कोहलिक्स और नशे के आदि अफराद में इस्तेमाल होती है इसके अलावा ओवर ईटिंग की वजह से पैदा होने वाली सिम्टम्स में भी इस्तेमाल होता है लोगों को काम के लिए कॉफी यानी स्टिमुलेंट चाहिए होता है और सुकून के लिए वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं एक्सोमिका बहुत ज्यादा स्टमिक के इश्यूज में इस्तेमाल होने वाली रेमेडी है और ज्यादा नशे के नतीजे में पैदा होने वाले स्टमिक के प्रॉब्लम में लेवर के प्रॉब्लम में इस रेमेडी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एक खास सिम्टम जो नक्सोमिका के पेशेंट्स में बहुत कॉमन मैंने देखी है वो उनका कमर दर्द है इसकी कमर दर्द में पेशेंट से करवट लेना बहुत मुश्किल होता है इसके पेशेंट अमूमन करवट लेने के लिए पहले उठ के बैठते हैं और करवट लेते हैं और फिर लेटते हैं अमूमन कमर के निचले हिस्सा में ज्यादा दर्द पाया जाता है तरह इनमें पेशाब के इशू पाए जाते हैं पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर पाया जाता है कीप इन माइंड के नक्सोमिका को स्लीपलेसनेस यानी नींद की कमी में बहुत फायदेमंद पाया गया है ऐसे पेशेंट जो ड्रग के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से या कॉफी वगैरह के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से नींद लूज कर जाए या उनको नींद ना आती हो या बेचैनी रहती हो ऐसे पेशेंट्स को नक्सोमिका देने से बहुत फायदा होता है इसी तरह ऐसे पेशेंट्स जो ज्यादा अल्कोहल और मुसलसल बैठे रहने और सीडेंट्री लाइफ की वजह से सेक्शुअल uh, इश्यूज का शिकार हो जाए इम्पोर्टेंसी का या प्रीमेचर एजुकेशन का ऐसे पेशेंट्स में नक्सोमिका बहुत फायदेमंद देती है नक्सोमिका की डिटेल सिम्टम के लिए आप मुख्तलिफ बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी इस वीडियोस का मकसद आपको उन रेमेडीज की बेसिक फीलिंग से आगाह करना है जिससे कि आपके लिए उस रेमेडी को पहचानना बहुत आसान हो जाता है लोगन से फैमिली की नेक्स्ट रेमेडी है स्पाइजेलिया स्पाइजेलिया अपने न्यूरोलॉजिकल पेन यानी असाबी दर्दों की वजह से बहुत मशहूर है इसको ज्यादातर सरदर्द और खास तौर पर मिग्रेन के इश्यूज में इस्तेमाल किया जाता इसके है इसके सर दर्द अमूमन लेफ्ट साइडेड होते हैं और पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे नीडल्स बर्निंग नीडल्स चुभ रही इसके दर्द अमूमन ऑक्सीपेट से शुरू होते हैं और जो रेडिएट होकर फोर हेड यानी कि सामने के हिस्से में आ जाते हैं और अमूमन आंखों में आकर वो दर्द ठहर जाता है और वो भी लेफ्ट साइड की आंख में ज्यादातर दर्द होती है सर को हरकत देने से या झुकने से सर दर्द में इजाफा होता है इसके अलावा बाज दफा सर दर्द में बाज पेशेंट्स को अपनी आंखें बड़ी महसूस होती है इसके अलावा चक्कर आते हैं और उल्टी सी महसूस होती है सर दर्द में स्पाइजेलिया को कार्डियक सिम्टम्स में यानी कि दिल के अमराज में या दिल के इश्यूज में भी यूज किया जाता है मसलन इरेगुलर परपिटेशन यानी दिल की धड़कन का तेज हो जाना या इरेगुलर होना इसी तरह एंजाइना के केसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें बहुत ज्यादा वॉयलेंट पल्पिटेशन होती है इतनी ज्यादा के करीब खड़े हुए शख्स को भी आवाज सुनाई देती है इसके साथ साथ पेशेंट को चक्कर वगैरह आते हैं इसलिए इसको बाज होम्योपैथ माउंटेन सिकनेस या एल्टीट्यूड सिकनेस जो कि प्रेशर चेंजेस की वजह से होती है इसमें अगर हेडिक हो जाए या इरेगुलर पल्पिटेशन हो जाए ऐसे केसेस में अमूमन रिकमेंड करते हैं इस लिहाज से आई विल रिकमेंड दिस रेमेडी इन जेटलैक केसेस ऑस्ट्रेलिया की अगर दर्द को स्टडी करें तो हम देखते हैं कि ये सडन आते हैं यकदम अटैक की सूरत में आते हैं और जब बहुत शिद्दत से आते हैं तो ऐसे मरीज ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं कर पाते और अपने आप को स्टक महसूस करते हैं इसलिए आज से इस रेमेडी को साइकोटिक और अक्यूट दोनों तरह के म्याजम्स में देखा जाता है जो लोग शंकरन के मेथड ऑफ म्याजम्स को फॉलो करते हैं 
तो शंकरा ने इस रेमेडी को मलेरिया के मियाजम में प्लेस किया है फाइजिले के पेशेंट इमोशनली दे फील हर्ट बाय द पीपल ऐसे लोग बार बार हालात और वाकयात से लोगों की बातों से हर्ट महसूस करते हैं मगर वो अपने आप को ट्रैप महसूस करते हैं अपनी जरूरियात की वजह से अपने सोशल और कल्चरल नॉर्म्स की वजह से कि वो कुछ नहीं कह पाते और इस वजह से वो बार बार मसाइल का या उन बातों का शिकार होते हैं इस लिहाज से ऐसे सरदर्द जो अमूमन कॉरल की वजह से लड़ाई के बाद पैदा हो जाएं ऐसे केसेस में स्पाइजेलिया को जरूर याद रखें क्योंकि एक सिम्टम जो इस रेमेडी में बहुत प्रोमिनेंट मिलती है वो एलिमेंट्स फ्रॉम कॉरलिंग है यानी लड़ाई के बाद पैदा होने वाले अलामत में इस दवाई को इस्तेमाल किया जाता है जी तो बस ये थी आज के एपिसोड जिसमें मैंने लोगन इसिया फैमिली में मौजूद तीन मेन रेमेडीज के बारे में आपसे बात की नेक्स्ट एपिसोड में मैं बाकी रिमेनिंग रेमेडीज के बारे में आपसे बात करूंगा सो स्टे ट्यून सी यू नेक्स्ट टाइम बाय